फोन दिए क्लस बेसिकली मन आजान प्रिय दर्शक खुबी इनफर्माल भाव बस खूब चमत्कार एक आड्डाभोग कर आड्डा दीची ढा विश्वविद्यालय थिएटर एंड एंड पार्फरमेंस स्टाडिज विभाग के सहकारी अध्यापक शाहमान मोशन हमार बंधु और जाके उद्देश्य कर आड्डा जाके केंद्र कर आड्डा बसा थे रतर बेला छूटे हम एनाम हक टुटुल टुटुल के नाटक चरित्र दिए चीनी रस अच्छा मैकबेद नाटक रस चरित्र मैकबेद नाटक मजार विषय मन आज रस नाम ढाका विश्वविद्यालय पास कर साले मास्टर्स थिएटर एंड पार्फरमेंस स्टाडिज डिपार्टमेंट थे और दुई हज़ार सात आठ ओई समय अनार्स पास कर पास करारे शिक्षकत छेदेशे तरह उन्नी बेजिंग चले जा बेजिंग खूब ही परिचित एक नाम इसलम धर्म बला आज है जे हादिस पर्त आदि ज्ञान अर्जन करते चाओ शुदूर चीन देश जाओ अच्छा तो टोटल ज्ञान अर्जन करेंदेशे क्योंकि से ज्ञान आलो नहीं छड़िए दीचन शुदूर चीने बेजिंग चीन तो विशाल बेपार सबा जी अर्थनैतिक और राजनैतिक पराशक्ति सामरिक पराशक्ति सारा पृथ्वी चीन सरकार राष्ट्रे नियंत्रणाधीन एक नेटवर्क आज रेडियो नेटवर्क चायना रेडियो इंटरनैशनल ये चायना रेडियो इंटरनैशनल सी आर आई संक्षेपे एर बांगला विभाग के फरें एक्सपार्ट हिसाब सेनाम टुटुल क्ष कर टुटुल बंधु हमार भाई हमें अनेक समय विश्वविद्यालय काटिए आज के दुहजार उन्नीस साल एप्रिल मास सतर तारीख एन रात बजे पौने एगारोटा ढाका विश्वविद्यालय इंटरनैशनल होस्टेले चायना मीडिया ग्रुप चायना मीडिया ग्रुपर मध्य रही है जे रखम सिस चीन केंद्रीय टेलीविसन ते सी एन आर एक चाइनीज नैशनल रेडियो डोमेस्टिक जेटा और एक हे सी आर आई चायना रेडियो इंटरनैशनल जो आंतर्जा तो सी आर आई हे चीन तो निजे एक पृथ्वी विशाल पृथ्वी किच्छिन्न तथ्य जानी क्योंकि आसले आज के तुम्हारे एस आड्डार चले मानुष के जानो जो सी आर आई चायना रेडियो इंटरनैशनल क्यों क्या कर सारा पृथ्वी से क्यों करो तुम्हारा मैं बांग्लेश तुम्हारा दक्ष मानव सम्पद हिसाब विदेशी गए तरह माजे अब मैं ज्ञान आलू छड़िए दीच शिक्षार आलो एक्टा परिचय दी चीन कम्युनिकेशन इनिटी कम्युनिकेशन इनिटी चायना कम्युनिकेशन इनिटी चायना बांगला 
বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতাও করছে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করছে আমি তাহলে এটা আপনাদের জন্য খুবই উপকারী হবে সবার জন্য মানুষ জানবে আসলে এখানে ফাহাদ ভাই যেমন ধরেন যে আমি তো দুইটা জায়গাতেই মূলত আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করতে হয় একটি হচ্ছে যেমন সিআরআই বাংলা বিভাগে সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে রেডিও স্টেশন তো এখানে আসলে যেটি আপনি বললেন যে কিভাবে আমরা কাজ করি বা কাজ করা হয় আসলে তার আগে একটু সিআরআই সম্পর্কে বলে নেওয়া উচিত যে সিআরআই আসলে অনেক বড় একটি প্রতিষ্ঠান এখানে হচ্ছে যে চৌষট্টিটা বিদেশি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার মানে অনেক বিশাল কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠান বিশাল ব্যাপার এবং বিদেশি ভাষায় বিদেশি ভাষার তারপরে আবার চীনের ভেতরে কিন্তু ভাষার অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে আসলে সিআরআইয়ের সিআরআই না এখন তো সিএমজি বলতে হয় আর কি যে সিএমজির হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে সাংবাদিক আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা হচ্ছে যে বিভিন্নভাবে যেটা বিভিন্ন দেশে যখন যে ঘটনা ঘটছে সেই নিউজগুলো তারা তৈরি করছে তৈরি করে সেটা সিএমজিতে পাঠাচ্ছে তারপরে সিএমজি যে তার সিসিটিভি আছে বা সিআরআই যেটা আছে তারপর সিএনআর যেটা আছে সেখানে কিন্তু একদম উপযোগী যে সংবাদগুলো বা যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই সংবাদগুলো কিন্তু তারা আসলে বন্টন করছে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ বা কোন বিষয়গুলো কারণ যেহেতু যেমন বাংলা ভাষার যে বিভাগটা সেই অনুষ্ঠান কিন্তু মূলত বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচারিত হচ্ছে এরকম আরও যেরকম হিন্দি আছে তারপরে হচ্ছে যে আরও নানান রকম না তারা আসলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শুনতে পারবে ইন্টারনেট রেডিওতে চলে যাবে মানে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এইখানে যেটা হচ্ছে কি যে আমাদের যেহেতু হচ্ছে যে রেডিও যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চল কাভার করে বর্ডারিং এরিয়া রাইট তারা তখন কিন্তু আমাদের এটা এফ এর মাধ্যমে এটা শুনতে পারে যেমন আমাদের বাংলাদেশে এফ এম একশো দুইতে ঢাকায় আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় প্রতিদিন এফ এম একশো দুই একশো দুই এটা কি কতক্ষণ সারা এটা হচ্ছে ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত কিন্তু সন্ধ্যে ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত আমাদের আপনারা যদি প্রচারিত সিআরআইয়ের বাংলা অনুষ্ঠান শুনতে চান আগে আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে কারণ আমরা কিছু অনুষ্ঠান করেছিলাম আমাদের রেডিওতে জন্য যে এমন কি কোনো বাংলাদেশি আছেন যারা হচ্ছে যে তিরিশ বছরের বেশি যে যারা তিরিশ বছরের বেশি চায়নাতে আছেন আমরা এরকম কিছু বাংলাদেশি বড় ভাই খুঁজে বের করেছিলাম তাদের কাছ থেকে মূলত আমরা কিছু মানে গল্প তাদের চীন সম্পর্কে জেনেছি যে চীনের কিভাবে উন্নয়ন হয়েছে আপনারা কিভাবে সরাসরি নিজ চোখে এই উন্নয়নটা দেখেছেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের কাছ থেকে এটি জানা তো এ কথাটি বলছি এ কারণে ফাদ ভাই যে তখন দেখা যেত কি যে পাঁচজন ছয়জন তিনজন দুই একজন এরকম করে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে চীনে পড়াশোনা করতে যেত এবং অনেকেই তখন যেতেও চাইতো না চীন দেশে একটা বিষয় জানতে চাই যে তুমি যে চায়না রেডিওতে কাজ করবে বিভাগে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তো চৌষট্টিটা বিদেশি ভাষায় কিন্তু চাইনিজরা আছে চীনারা হচ্ছে এই যেমন চীনারা অর্থাৎ তারা কিন্তু এই চৌষট্টিটা বিদেশি ভাষায় তারা মানে তাদেরকে আগে ভাষা শিখতে হয়েছে মানে আমি চাইনিজদের কথা বলছি তারা হচ্ছে যে বিদেশি ভাষাগুলো শিখেছে যেরকম বাংলা ভাষা বিভাগে যারা চাকরি করে চাইনিজরা তারা কিন্তু চীন থেকে বা আমাদের বাংলাদেশ থেকে এরা প্রথমে বাংলা ভাষা শিখেছে যারা হচ্ছে যে নেপালি ভাষায় চাকরি করতেছে বা যারা হিন্দি ভাষায় চাকরি করতেছে তারা এই বিদেশি ভাষাটা শিখেছে চাইনিজরা ওখানকার বাংলা বিভাগ পরিচালিত হয় মূলত যেহেতু 
মানে পার্টি এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তার একটা অংশ হিসেবে এরকম বিভিন্ন গণযোগাযোগ মাধ্যম না আসলে এটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের একটা মানে রাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে সদল যেটা বলল যে চাইনিজরা কাজ করছে পাশাপাশি আমরা এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা 64 টা ভাষা বিভাগে কিন্তু চাইনিজরা তারা হচ্ছে যে ওই সব ভাষা শিখে লিখছে অনুষ্ঠান প্রচার করছে রেকর্ডিং করছে নিউজ পড়ছে কিন্তু এখানে একটি বিষয় আছে বিষয় হচ্ছে যে তারা তো অনুষ্ঠান করছে সবকিছুই তাদের যেমন যারা বাংলা বিভাগে চাকরি করতেছে চাইনিজ তাদেরকে কিন্তু এই বাংলা ভাষায় করতে হচ্ছে যারা অন্য ভাষায় আবার চাকরি করতেছে তাদেরকে सेम ওই ভাষায় তাদেরকে অনুষ্ঠানগুলো করতে হচ্ছে কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা বিভাগেই মানে যেরকম আমাদের মতো কিছু বিদেশি বিশেষজ্ঞ ফরেন এক্সপার্ট আছি আমরা আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে তুমি হচ্ছে ফরেন এক্সপার্ট অন মানে তাদের প্রত্যেকটা লেখা তাদের প্রত্যেকটা উচ্চরণ মানে দেখা যাচ্ছে সবকিছুকে এডিট করা এবং এটাকে সঠিক করা একটা প্রোগ্রাম বানানো একটা প্রোগ্রামকে কিভাবে মানে আমাদের বাংলাদেশের উপযুক্ত করে সেটাকে তৈরি করা যায় এডিট করা যায় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সেখানে সংশোধনের কাজ করি আবার ডিপ্লোমেটিক যে সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্ক এগুলো বজায় রেখেই কিন্তু রাইট রাইট এখন দেখা যাচ্ছে যে গবেষ এখানে কিন্তু গবেষণাটা যুক্ত কারণ দেখা যাচ্ছে কি যে যেহেতু আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমাদের বাংলাদেশের অনেক প্রেক্ষাপট আমাদের ভালো জানা একজন বিদেশির হয়তো সেই বিষয়টা এতটা ভালোভাবে মানে এটা কি যেটা বলা হয় কালচার সেন্সিবিলিটি এটা মানে বাংলাদেশের সংস্কৃতির জন্য এমন একটা দেখা গেল কি চাইনিজদের দ্বারা হয়তো অসতর্কতার কারণে প্রচার হয়ে গেল ফলে আমাদের রাইট আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনটা হুমকির মধ্যে পড়তে পারে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ বলা হোক বা এখানকার মানুষের অনুভূতিতে নানান ধরনের আঘাত আসতে পারে সমস্যা হতে পারে না এটা চীন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক একটা ধারণা তৈরি করা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে রাইট এবং দেখা যাচ্ছে কি যে চীন এবং বাংলাদেশ কারণ চাইনিজরা তো তাদের ওই বিষয়টাকে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট থেকে সেটাকে ট্রান্সলেট করছে এবং আমরা তো আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা বুঝি বা আবার এমন কিছু আছে যে বিষয়গুলো তো বাংলাদেশে প্রচার করা যাবে না তাই না আবার দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের অনেক ইনফরমেশন হয়তো কেউ একজন ভুলে লিখে ফেলেছে বা সেটাও তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভব না এই যে একটা সচেতনতার জায়গায় তোমার এমনি জানা আছে যে বাংলা বিভাগের যে অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে সেটা এর অফিসিয়াল পলিসি কি চাইনিজদের বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রচার অনুষ্ঠান বানানো তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি কাজ তার আগে আমাদেরকে একটা কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে চীন যে এই রেডিওর মাধ্যমে যে অনুষ্ঠানগুলো তৈরি করছে এর প্রধান কাজটা হচ্ছে চীনকে রিপ্রেজেন্ট করা বিশ্বের কাছে চীনের সংস্কৃতি চীনের ইতিহাস চীনের ঐতিহ্য চীনের রীতিনীতি এবং চীনের যে কল্যাণমূলক কাজ বিশ্বের জন্য এই বিষয়গুলোকে কিন্তু তুলে ধরা সো এখন এইটা তুলে ধরার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে বিভিন্ন পলিসি আছে সেই পলিসির জায়গাটা আসলে আমরা যতটুকু জানি বা বুঝি সেটা হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঠিক এবং খুব শুদ্ধ মানে কিছু বিষয় আমাদের বাংলাদেশে প্রচার করা যেটি কখনোই রাষ্ট্র বা ব্যক্তি বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা তৈরি করবে না বা কোনো সমস্যা তৈরি করবে আমি সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসেবে একটা কোর্স আমি পড়াই ডিপার্টমেন্টে সেটি হচ্ছে গ্লোবাল মিডিয়া সিস্টেম হ্যাঁ ফলে চীন আমার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক একটি রাষ্ট্র একটি বিষয় সাবজেক্ট চীন আমরা সারা পৃথিবীতে দেখি যে পুষ্টিমা গণমাধ্যম যাদেরকে আমরা বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এখন ওইগুলো ডোমিনেট যেমন আমরা বলি যে বিবিসি এখন না এটা ওরা একেবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে হ্যাঁ এক ধরনের আন্দোলন ছিল ইউনেস্কো জাতিসংঘে এক ধরনের আমাদের আসলে আমাদের যে রাজনৈতিক ভাবে আমরা যাকে আমরা সবসময় বড় ভাই বা অভিভাবক মেনে এসছি সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিকভাবে আমাদের জন্মে আমাদের জন্মের সাথী কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জন্মলগ্নের সাথী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত বাংলাদেশ আমাদের মুক্তি বাহিনী মুজিব বাহিনী বঙ্গবন্ধু তিনবার তারা ভেটো দিয়েছে তো এই আমাদের জন্ম কিন্তু হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কি হ্যাঁ তো চীন যেটা করে চীন কিন্তু এই যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন তারা যে গ্রেট গ্রেট ওয়াল অফ চায়না 
হ্যাঁ মহাপ্রাচীর দূরে করেছে বাইরের মানুষের আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য পাশাপাশি মিডিয়ার মাধ্যমে যে আগ্রাসনটা হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যেটা হয় তথ্যের যে আগ্রাসনটা হয় সংবাদের আগ্রাসন সেই আগ্রাসনটা ঠেকানোর জন্য তারা সিনহোয়া নেটওয়ার্ক তারা সারা পৃথিবীতে কাজ করছে কাজ করছে হ্যাঁ তাদের নিজের দেশের তথ্যের চাহিদা মেটাচ্ছে পাশাপাশি তারা একটা ইংলিশ একটা মুভি আমি একটা এক্সাম্পল দিই ইংলিশ মুভিতে যে ক্যারেক্টার মেইন ক্যারেক্টার আমরা যাকে বলি নায়ক মানে পপুলার অর্থ নায়ক বলি সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে ডোবার পরে সে পানির নিচে তার ঘড়িটা দেখার চেষ্টা করছে তো তার ঘড়ির কাটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন সে সংলাপ দিচ্ছে শিট ও চাইনিজ ঘড়ি ও চাইনিজ মানে এই ঘড়িটা তো চাইনিজ নাও হতে পারত কিন্তু এটা হচ্ছে তাদের একটা পূর্বাকাণ্ডা হ্যাঁ যে চাইনিজ ঘড়ি মানে পানি নিচে গেলে আর এটা চলবে না তো এইভাবে নানানভাবে আমরা যে বাংলাদেশের পত্রিকায় চীনের নিউজগুলো পাই কি পাই চীনের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ চীনের ট্রাক উল্টে গেছে বাস উল্টে গেছে তো সারা পৃথিবীতে কিন্তু দুর্ঘটনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বছর কিছুক্ষণ আগে আমার এক মানে ছাত্রী বলা যায় বন্ধুকাম ছাত্রী ও আমাকে ফোন করলো আমি বললাম যে তুমি তো পৃথিবীর সব পেছির দেশে আছো তারপর বলে যে ওইখানে এই হিউস্টনে থাকে বলে যে ওইখানে রেগুলার মারামারি হচ্ছে গোলাগুলি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার গভর্নমেন্ট ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মানুষ তাদের নিজেদের গুলিতে মারা যায় মানে যেটাকে তারা বলে ভায়োলেন্স আমরা বলে আমাদেরকে আমাদের বাংলাদেশে হলে বলে টেরোরিজম জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ কিন্তু ওদেরটা ওরা বলে সহিংসতা এই জায়গায় এই জায়গায় আমি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সফল একটা রাইট এই জায়গায় আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করে আবার নিজেদের একটা পাল্টা পরিচিতি তারা সারা পৃথিবীতে তৈরি করে এই জায়গায় আমি একটা কথা বলতে চাই যেমন আমরা প্রতিদিন তথ্য মাধ্যমগুলোতে যেভাবে বিশ্বের নানান ধরনের অবস্থা দেখি আমি কিন্তু ছয় বছর ধরে বেইজিংয়ে থাকি এবং যেহেতু আমাকে মিডিয়াতে কাজ করতে হয় আমাকে অনেক ধরনের তথ্য জানতে হয় আপনি জানেন যে আমার কাছে কি মনে হয় যে বর্তমান এই বিশ্বের যে নানান ধরনের ক্রাইসিস আমেরিকার যে এরকম প্রতিদিন মারামারি বা বিভিন্ন অস্থিরতা যে সারা বিশ্বে সেই জায়গা থেকে আমি ছয় বছর ধরে চিনে আছি আমার কাছে মনে হয় বিশ্বের অন্যতম শান্তিপূর্ণ একটি দেশ হচ্ছে চীন চীন এবং ওই বেজিং সম্পর্কে আমাদের মিডিয়াতে যে নিউজগুলো আসে আমাদের মিডিয়া তো আমরা অসহায়ের মতো নিরুপায় বলা উচিত হবে না এটা অনেকটা মানে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব আমি বলতে সেলফ কনফাইনমেন্ট বা ডিপেন্ডেন্ট অন আদার্স ডিপেন্ডেন্সি অন আদার্স আমরা আমাদের মিডিয়াগুলি করে গিয়ে একদম হুবহু কপি করে এ এপি রয়টার্স বিবিসি আল জেজেরা যা দিবে চীন সম্পর্কে আমরা কি বেইজিংয়ের আকাশ কালো কি কালো ধোঁয়াই চলে গেছে হ্যাঁ মানুষের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সবসময় নেগেটিভ নিউজ না কিন্তু এই নেগেটিভিটির বিরুদ্ধে গিয়ে সিন হওয়া সেটা সেটা আমিও দেখি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি নীতি আছে চিন্তাধারা আমি দেখতে পেরেছি যে আসলে পশ্চিমা মিডিয়া গুলো কিভাবে মূলত আমাদের এই এশিয়া বলি বা চীন চীনের বিরুদ্ধে কিভাবে তারা নানান রকম আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওনার সাথে উনি আমাকে নিয়ে গেছিলেন পশ্চিমে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে তো ওদের ওই ভীতিকে কিভাবে চাইনিজরা ফেস করে ওদের একটা নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আছে এর মধ্যে ফাহাদ যেটা আলোচনা করলো ওদের এটা তো আছে একজন বিদেশি সাংবাদিক কে ওরা নিয়ে আসছে এবং এক্সপার্ট সে এবং চীনা সম্ভবত পররাষ্ট্র বিষয়ক একজন রাজনৈতিক কর্মী যে পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে কাজ করে সে 
একজন ওয়েস্টার্ন জার্নালিস্টকে ফেস করতেছে আমি ওই ইন্টারভিউটা দেখেছি ওইটার একটা মুদ্রার কথা হচ্ছে যে বারবার ওই লোক পশ্চিমা হোয়াইট আর কি সে চীনা পলিটিশিয়ানকে প্রশ্ন করতেছে তোমাদের দেশে তো গণতন্ত্র নাই তো ও বলল যে গণতন্ত্রকে পশ্চিমা সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে হ্যাঁ যেভাবে ডিফাইন করে সেইভাবে যে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমাদের চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে এক পার্টির ভিত্তিতে যে আমরা যে গণতন্ত্রের চর্চা করি বলি চীনে কিন্তু আরো অনেক রাজনৈতিক দল আছে আমাদের চারটা প্রেস ফিলোসফি আমাদের সাররা পড়িয়েছেন আমরাও স্টুডেন্টদেরকে পড়াই এই চারটা ফিলোসফি হচ্ছে একটা হচ্ছে অথরিটেরিয়ান কর্তৃত্ববাদী গণমাধ্যম মানে গণমাধ্যমের যদি রাজনৈতিক চরিত্র দিয়ে তুমি ভাগ করো তাহলে চারটা ভাগ পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে অথরিটেরিয়ান মানে কর্তৃত্ববাদী যারা অটোক্রেট হিটলার মুসুলিনি ফ্রাঙ্কো হ্যাঁ ইটালির বা এরকম যারা স্পেনের এই এরা বা আমাদের এখানে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বা জিয়ার রহমান হ্যাঁ তারা সামরিক শাসক তারা যেভাবে অটোক্রেসি চালিয়েছে তাদের আমলে যে মিডিয়া পরিচালিত তাদের আন্ডারে হয়েছে ওটা হচ্ছে অথরিটেরিয়ান কর্তৃত্ববাদী মানে একজন সিঙ্গেল একজন রোলার সামরিক শাসক সেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বাট কম কি বলে আরেকটা আছে আরেকটা আছে কমিউনিস্টিক বা কমিউনিস্ট মিডিয়া কমিউনিস্ট কমিউনিস্টিক বা কমিউনিস্ট মিডিয়ার সাথে অথরিটেরিয়ান মিডিয়ার পার্থক্যটা হচ্ছে ইন অথরিটেরিয়ান রেজিম ইউ ক্যান নট ক্রিটিসাইজ ইউর গভর্নমেন্ট ইউ ক্যান নট ক্রিটিসাইজ ইউ ইউর রোলার বাট ইন কমিউনিস্ট কমিউনিজম ওর আন্ডার কমিউনিস্ট প্রেস হ্যাঁ রেজিমে তুমি কমিউনিস্ট পার্টির যদি কেউ রাষ্ট্রবিরোধী সমাজ বিরোধী আদর্শ বিরোধী কাজ করে তার সমালোচনা করা যাবে এটা একটা বড় পাত্র আচ্ছা তো আর একটি কথা যেমন চীন সম্পর্কে আমি বলি আমি একটু আগে বলেছি যে আমি ছয় বছর ধরে আছি এবং আমি যেটা দেখেছি যে চীনের একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ইভেন জানেন যে আমি মানে প্রতিদিন আপনি দেখতে পাবেন যদি সত্যিকার অর্থেই চীনের মিডিয়াগুলোর দিকে তাকান বা চীনে যেসব বাংলাদেশি আছে আপনি যদি তাদের মুখ থেকেও শোনেন আমি মনে করি যে তারাও এক বাক্যে স্বীকার করবে যে বিশ্বের অন্যতম একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হচ্ছে চীন এবং যেখানে কিন্তু সবাই মানে একদম মানে কোনো ধরনের কোনো ঝুঁকি ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে আপনি দেখেন যে চীন কি করছে এখন কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক সত্তা কিন্তু চীন আপনি দেখেন যে চীন দুই হাজার তেরো সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং তিনি হচ্ছে এক অঞ্চল এক পথ যেটি আমরা বলি যে একটা উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ওয়ান রোড তো এখন দেখেন যে তারপর থেকে আপনি এই যে এক অঞ্চল এক পথ সংলগ্ন যে বিভিন্ন দেশ আছে সেই দেশ কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের অর্থনৈতিক যে অবস্থান আমি একজন বাঙালি বাংলাদেশি নাগরিক আমি দুইবার চিনে গিয়েছি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দুই হাজার নয় সালে একবার আর দুই হাজার সতেরো সালে আমি গিয়েছি কিন্তু এই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড পলিসির একটা বড় কনফারেন্স হয়েছিল পৃথিবীর প্রায় মানে শতাধিক রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র ওখানে প্রতিনিধিরা এসেছিল এবং প্রতিনিধি হলে কারা যারা ফিজি গিনি বাসাও পাপু কি পাপুয়ান নিউ গিনি এই টাইপের মানুষ মুজাম্বিক মানে পৃথিবীতে কত রাষ্ট্র আছে আমাদের নামই জানি না হ্যাঁ বাংলাদেশে মানুষ ম্যাক্সিমাম মানুষ নাম বলতে বাংলাদেশকে চিনে ইন্ডিয়াকে চিনে ওই তারপরে চায় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু রাষ্ট্রের নাম জানে হ্যাঁ পৃথিবী আফ্রিকাতে চুয়ান্নটা কান্ট্রি আছে আফ্রিকাতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংখ্যা হচ্ছে চুয়ান্নটা আমরা কয়টার নাম জানি চীন কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটাচ্ছে আফ্রিকার সাথে আফ্রিকা কন্টিনেন্টের সাথে যে আফ্রিকা কন্টিনেন্টকে আমরা অন্ধকার মহাদেশ বানিয়েছি লোকজন একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় চলাফেরা করতো না অথচ আপনি জানেন যে চীনের অর্থায়নে চীনের বিনিয়োগে সেখানে নাইরবি থেকে মোমবাসা পর্যন্ত দ্রুত গতি রেল লাইন হয়েছে এবং জানেন যে এই কারণে কেনিয়ার যে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে ফাদ ভাই আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে কত দ্রুত কেনিয়ার এখন উন্নয়ন ঘটছে দুই হাজার নয় সালে তৎকালীন চাইনিজ প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও যতরকম 
চীনের যে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে আমরা গিয়েছিলাম গার্ড অফ অনার আমার সামনে এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট একসাথে হেঁটে এসছে সবাই গার্ড অফ অনার দিয়েছে ওইখানে একটা এমওইউ সাইন হয়েছিল মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওইটার অধীনে একশো এগারো কিলোমিটার রাস্তা হওয়ার কথা টেকনাফ থেকে মিয়ানমারের মাঝখান দিয়ে কুনমিক পর্যন্ত মানে চীন বেশি দূরে না কিন্তু চীন হচ্ছে ঢাকা থেকে দুই ঘন্টার বিমানের পথ মানে যদি আমরা আর যদি আমরা রাস্তা দিয়ে যাই তাহলে একশো এগারো কিলোমিটার রাস্তা অস্থিতিশীল করেছে ইচ্ছে করে যাতে চীন এই দিক দিয়ে এই রাস্তাটা না নিতে পারে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রুড পলিসি যেটা এটা তো বিশাল হাইওয়ে হবে মানে এটা কিন্তু ইতিহাসের রাস্তা এবং ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হচ্ছে আপনার বিসিআইএম যেটি হচ্ছে বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার এবং জানেন যে এই বিসিএম প্রকল্পের মানে আওতায় বাংলাদেশে কিন্তু চীন ইতোমধ্যেই অনেক ধরনের অবকাঠামো যেটা ব্রিজ সেতু এগুলো তো আমরা জানি যে চীন সেই অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বাংলাদেশ চীন যে মৈত্রী সেতু অনেকগুলো কিন্তু সেতু হয়েছে এবার দেখেন যে বাংলাদেশ চীন কিন্তু বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে বাংলাদেশের অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নে শি জিনপিং যেমন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এসেছিলেন এবং চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের যে 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 এখানে ভারত করেছে দুই বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট সেখানে চীন করছে চল্লিশ বিলিয়ন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট ওখানেই উনি যাবেন হ্যাঁ যেখানে গেলে আসলে কিছু হবে বিশাল কিছু হবে চীনের প্রেসিডেন্ট সব জায়গায় যায় এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা এবং আপনি দেখেন যে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং তিনি যে উদ্যোগটা উত্থাপন করেছেন এক অঞ্চল এক পথ এই উদ্যোগের আওতায় ইতিমধ্যেই বিশ্বের যেসব দেশ এই এক অঞ্চল এক পথের সঙ্গে যুক্ত তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটি সেটি কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করেছে এবং আপনি জানেন যে প্রেসিডেন্ট শির এই উদ্যোগ বর্তমান বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্রের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে এবং মনে করেন যে প্রেসিডেন্ট শি তার বরাবরই একটি কথা যে এই উদ্যোগে কেবল চীন লাভবান হবে না এই উদ্যোগের মাধ্যমে সারা বিশ্ব লাভবান হবে অর্থাৎ এবং সারা বিশ্বকে নিয়েই হচ্ছে চিন্তার উন্নয়ন করতে চাই আসলে নতুনভাবে বিশ্বকে আমি চিনতে শুরু করেছি আমাদের আমরা কিছু বই পড়েছিলাম ছোটোবেলায় মানে ইউনিভার্সিটি থাকতে যেমন মনোজগতে উপনিবেশ মফিদ লক সারার একটা বই ছিল তো ওখানে তো আমরা তো আসলে মনের মধ্যে কলোনি নিয়ে ঘুরছি উপনিবেশ আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসতো এখন আর আসা লাগে না তখন এখন তারা মিডিয়া দিয়ে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে তাই আমার মনটাকে ডি কলোনাইজ করেছে বি উপনিবেশন করেছে কিন্তু এই চীনের সফর হ্যাঁ কত নতুন মানুষ দেখেছি যাদের নামই আমরা জানতাম না যে ওই রাষ্ট্র আমরা অবাক হই আমরা মানে হাসাহাসি করেছি হ্যাঁ যেটা আবার কোন রাষ্ট্র হ্যাঁ দেখলাম যে খুবই শিক্ষিত এবং খুব ভদ্রলোক এবং তার নিজের কালচারকেও ভালোবাসে এরকম আসছে আচ্ছা আমি একটা ইন্টারেস্টিং কথা জিজ্ঞেস করি সি এক্স আই সি আমাদের ঢাকা শহরের যে রেস্টুরেন্টের নাম লেখা থাকে জি কি জিনজিয়ান আচ্ছা আচ্ছা এ আমার তো ধারণা এটা ভুল উচ্চারণ এটা তবে সিনজিয়ান না এই সিনশিয়ান রাইট এইখানে আমি একটি জিনিস বলি মানে সি রাইট এবং সি জিনপিং মানে হচ্ছে উনি হচ্ছে শান সি পিং প্রদেশের লোক চীনের উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের বাইরের মিডিয়ার উচ্চারণের কিছু মানে তারা যেভাবে লেখে চীনাদের উচ্চারণ আর বাইরের মিডিয়া যেভাবে লেখে আসলে সেটা একটু পার্থক্য আছে কেন পার্থক্য আছে আমি দু হাজার তেরোর মানে লাস্ট ডেতে বেজিং এ যাই রাইট তাহলে উচ্চারণটা আপনি কি করবেন বা তুমি কি করবেন রাইট আমি আমি সেটাই বলছি যদি থাকে এক্স আই এক্স আই এন তাহলে এটাকে আমরা আমি বলবো যে শিশিং শিশিং রাইট কেন জানেন ওটা হচ্ছে এক্স কে বলা হয় শি যেমন হ্যাঁ যেমন এক্স আই কে আমরা বলছি শি কিন্তু এখানে আমি বলি যে জে কে বলা হয় কিন্তু চ অর্থাৎ শি চিন পিং বুঝেছেন অর্থাৎ যেমন আমরা বাংলাদেশে সেটাকে বলছি বা বিশ্ব মিডিয়ায় তাকে বলছে শি জিন বিং পিং কিন্তু এটা হবে হচ্ছে শি চিন পিং যেমন আমরা বেইজিং ব দিয়ে লেখি বেইজিং কিন্তু এটার উচ্চারণ কিন্তু আসলে পেইচিং যেমন ব কে চীনারা উচ্চারণ করে পি যেমন চীনের প্রধানমন্ত্রী বিমান বানাবে এটা তাদের প্রযুক্তি একটা রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ আমাদের রাষ্ট্র ওরা বলে 
बंगबंधु जर पिता चीन के रिलेट कर जागिया আফিম খাওয়া জাতি উনি এটা প্রতিকি অর্থে মার্কসও তো বলছে যে রিলিজিয়ান ইজ দা ওপিয়াম ফর দা পিপল মানে ধর্ম হচ্ছে আফিমের মতো তো ওটা উনি প্রতিকি অর্থে ব্যবহার করেছেন এখানে যে আফিম খাওয়া জাতি এবং উনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে চীনারা যেভাবে যাত্রা শুরু করেছে যদি এইভাবে ধরে রাখতে পারে তাহলে তারা একদিন সারা পৃথিবী শাসন করবে সেটা 52 সালের ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর একটা ইনসাইট থেকে বলেছে ইনসাইট উনি উনি একটা শেপ শেপ করার জন্য একটা রেজর খুঁজে পাননি পুরো বেজিং ঘুরেও উনি পাননি शिक्षा तो सीआरआई बांगला विभागे एक प्रोग्राम करी से प्रोग्रामटार नाम हे विद्यावार्ता अर्थात हमें चीन शिक्षा व्यवस्था नहीं करी और एक चाइनीज कलिक तो यही अनुष्ठान माध्यम मूलत हो चीन शिक्षा देखा जा चायना स्कलारशिप काउन्सिल आंगलेशर शिक्षा मंत्र बांग्लेश शिक्षा मंत्रणालय अंडारे एक सार्कुलर है शिक्षा मंत्रणालय माध्यम आ कि तो तक देखा जा प्रचुर छात्र छात्री क्यों नेखने अप्लीकेशन कर ले जथेष सम्भवना था स्कलारशिपट पवार पशापी देखा जा रो कन्फ्यूस स्कलारशिप आपरे हे विभिन्न विश्वविद्यालय स्कलारशिप आ सब विश्वविद्यालय संगे जो कर ले स्कलारशिपगल पा सम्भव है तो ये देखा जा आसले जमन एन बांगलेशे क्योंकि अनेकधरण प्रतिष्ठान आज है चीना भाषा संस्कृति शेखार हमारे ढाका विश्वविद्यालय आधुनिक भाषा इन्स्टीट्यूट आज है तपर हे सीआरआई कन्फ्यूसियस क्लसरूम आ उत्तराते नर्थ साउथ विश्वविद्यालय कन्फ्यूसियस इन्स्टीट्यूट आए तो सबर मध्यमे अने चीना भाषार संगे जुक्त आज है चीना भाषा शिखे तर क्षेत्र में देखा जा स्कलारशिप पाटा एक सहज हे कारण हे ता चीना भाषा मोटामोटी भाव एक एगिए थक स्कलारशिपर समय तरह अभिज्ञता सार्टिफिटर विषयगुल्क के जुक्त कर विश्वविद्यालय अने के पोस्ट डक करते जाने देखा जा नानरण एमनी स्कलारशिपर बहरे नानरण प्रशिक्षण अंश निच्चे तपर माझे माझे जमन धरें जे एक अंचल एक पथ भित्तिक नानरण गवेषणामूलक प्रकल्प आज वन बेल्ट वन रेड पलिसी रईट भित देखा जांगलेश जेहतु वन बेल्ट वन रोडर एक अंश यह उद्योग एक अंश तो से क्षेत्र में देखा जा उद्योग केंद्रिक अनेक गवेषणामूलक प्रकल्प आज अनेक प्रशिक्षण आज से सब जैसे क्योंकि बांगलेशी अंश निच्चे ए रखम अने के आज क्योंकि छुट्टी बांगलेशे आसार आगे एक जो बांगलेशी बड़ भाइर इंटरभ्यू नहीं हे बांगलेश गोम और भुट्टा गवेषणा इन्स्टीट्यूटर वैज्ञानिक कर्मकर्ता एर आगे चीने पीएचडी कर मूलत वन बेल्ट वन रोड उद्योग एक प्रकल्पे मूलत हो यूनियन प्रदेश गए कि प्रशिक्षण तो यकम आस नानरण सूझ आज है जदि क्यों चीने पढ़ालेखा करते चान गवेषणा करते चान तेल मन है जो एक जस्ट जदि क्यों व्यवसा करते चीनतम एक व्यवसायिक प्रदेश एखे प्रचुर विदेशी आई व्यवसा वाणिज्य संक्रांत क्या आसने चीने बांगलेश लोकर 
ব্যবসা করারও যথেষ্ট সুযোগ আছে আমার মনে হয় যে যারা চীনের সঙ্গে নানান ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চান চীনে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান বা চীনে লেখাপড়া করতে চান বা চীনে ঘুরতে যেতে চান আসলে খুবই সহজ কিছু বিষয় এখন ইন্টারনেটের যুগ জাস্ট একটু কম্পিউটারটা ওপেন করে ল্যাপটপটা ওপেন করে একটু সার্চ দেন একটু খোঁজাখোঁজি করেন দেখবেন যে আপনি সব তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা কঠিন কোনো কিছু না খুবই সহজ একটি বিষয় যদি সুপ্রিয় দর্শক আমরা দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিয়েছি আমি একটা কথা বলি বিদেশ মানে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া জাপান এই এই যে আমাদের যে ধারণা এই ধারণা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে আসতে হলে চীন হবে আমাদের একটা নতুন এখানে আমি একটি কথা বলি ফাদ ভাই আমি কেন জানি জানি না যে আমি আসলে প্রতিদিন পত্রিকা খুললে আমেরিকার নানান ধরনের খবর দেখি এবং প্রতিদিন প্রথম যে খবরটা দেখি সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে অমুক স্কুলে গোলাগুলিতে খুন অমুক রাস্তায় গোলাগুলিতে খুন আপনি জানেন যে আমি আমার বেইজিংয়ের মানে চীনের ছয় বছর জীবনে আমাকে এমন কোনো নিউজ পড়তে হয় নাই দেখতে হয় নাই এবং বিশ্বাস করেন আমি চীনে কেবল বেইজিংয়ে না চীনের অন্য অন্য কিছু প্রদেশে গিয়েছি সেখানে চাইলে আমি সারা রাত রাস্তায় যদি একা হেঁটে হেঁটে বেড়াই আমার মনে হবে না যে আমি কোনো ধরনের কোনো আতঙ্কে আছি এবং আমার মনে হবে যে আমি সবচেয়ে নিরাপদভাবে রাস্তায় চলাফেরা করছি মানে এতটুকু আস্থার জায়গা কিন্তু আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে কীভাবে চীনের যে নতুন প্রজন্ম বাচ্চাদের বাচ্চাদের কীভাবে ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে বড় করা হচ্ছে চীন একটি অন্য আমরা যেভাবে জীবনকে দেখি যে আমরা নিয়ম মানতে চাই না আমরা বলি যে আমাদের সব কিছুতেই এক ধরনের অকুশালু একটা একটা বিশৃঙ্খলা ভাব তো এরকম একটা সুশৃঙ্খল যদি রাষ্ট্র আমরা চাই তাহলে চীন হতে পারে আমাদের জন্য একটা বড় উদাহরণ চীন হতে পারে একটি মানে একটা আদর্শ বা একটি কারণ কি যে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল সুচিন্তিত কোনো একটা কাঠামো অনুসরণ করতে চান তাহলে আমার কাছে মনে হয় আপনি যেটি বললেন যে চীন হবে উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ টোটাল সাড়ে এগারোটা বাজে আচ্ছা ফাদ ভাই কিন্তু এটি না অনেক আড্ডা দিলাম তো আজকের মতো আর কি আড্ডা শেষ এবং এই আড্ডা যদি আমাদের দর্শকরা শোনে আশা করি তারাও মানে অনেক তথ্য পাবেন আর তারপরে দর্শক আমাদের হয়তো কথা বলার মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে সেগুলো অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনফরমাল একটি আড্ডা আসলে ইনফরমালি অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে চেয়েছি এবং আমরা এবং কিছু তথ্য পেয়েছি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শুভরাত্রি শুভরাত্রি